sea que vaya hacia adelantando para cuadrar la bienvenida a esta gente, sí. Hágale, pues. ¿Tú estás seguro de esto, Chema? Hubiéramos traído más vatos, güey. Hombre, no hubiera hecho diferencia. Aquí hay miles de esos cabrones. Hay que empezar con el pie derecho. Si no, imagínate, estaríamos rifando el pellejo. O no te voy a llevar la contra. Pero yo creo que la Imelda tenía razón. No te debiste haber metido en políticos, carnal. Oh, a mí la política me vale madre. Por mí que se maten entre estos cabrones. Yo lo que quiero es hacer business. Hey, aprovechar la oportunidad. ¿Qué ole, maní? Hey. ¿Checaste las armas? Hey, aguantan, ¿eh? Son como de hace 10 años, chama. ¿Ya viste, cabrón? Aparte de mover merca con los contras, vamos a mover fierros. Piénsale por ahí, güey. ¿Sí? <risa> no, ya, ya. Presentémosle a la gente, ¿sí o qué? Chema. Yo. Venga, hermano. Los muchachos lo quieren conocer. Ah, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Eh, bien, bien. ¿Ustedes? Sí. ¿Qué tal el clima? ¿Quieren nomás? Grandotes. ¿Eh? Con cara de malo. Ah, o sea, así se ah, siente uno sí. protegido, ¿no? Eres un poco raro. Pareciera que... No sé, no eres de este business. Eres a veces tan inocente, tan niño, tan juguetón. ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? Ah, pues no, <risa> ¡Payaso! Pero pensándolo bien, eso de ser niño no es mala idea. Y más si tú me vas a cuidar, porque eso implica cambio de pañales, talquito, pomada, baño de esponja. <risa> <risa> Tienes cara de muy buena mamá. Oh, sin doble <risa> sentido. De madre, de muy buena madre. Mira. Pero claro que te debe parecer extraño a alguien bromista como yo si te la pasas rodeada de puros sombrerados, empistolados, con cara de morigotes, de guarura. En una casa tan grande. Ya, ¿verdad? definitivamente estás loco, ¿eh? Loco. ¿Y sabes qué? Por eso me caes bien. Porque no eres igual que todos. Sí, es, eso me alegra y me deja tranquilo. Ahora sí puedo salir. Voy a comprar algunas cosas. ¿Quieres algo? No, gracias. ¿Segura? Habla ahora o calla para siempre, como dijo el cura en tu boda. No, si yo no estoy casada con el rojo. ¿Qué? No, chicharra, error para el rojo. Un punto menos, descalifica. No, no me digas eso, Regina, por Dios. Si tú eres una mujer que hay que amarrar en todos los sentidos, ante la ley, ante Dios y sobre todo ante todos los hombres que te vean y se antojen de ti. amarrarte en todos los sentidos. Uh, la imagen ya me dio como, no, mejor me voy. Eh, salgo. ¿Quién tiene la capucha que voy a salir? Vamos, señora, a comprar una cosa. Ante el asesinato de la secretaria de Clark, las autoridades enmudecidas. Pues a ver cómo se ponen las cosas. Yo no estoy muy seguro de que haya sido buena idea eso de darle piso a la secretamante del Clark. El periódico La Mañana ya sacó la nota. Y eso no se va a quedar así, Ricardo. Había que callarla de alguna manera. Pues tendrás que callar a alguien más. El mentado periodista este, Francisco Moreno. Se está engolosinando con la noticia y menciona que la difunta tuvo amoríos con Clark. Bueno, ¿qué se cree este pejo de Francisco Moreno, eh? Fue el único que sacó la nota con lo que dijo Ponce. Se cree muy honesto el puto, ¿no? Tengo enemigos, mijo, y hay que tenerlos bien detectados. Y este periodista es uno de ellos. Pero no le quiero decir nada al Ricardo porque es capaz de echárselo. Y esto va a ser un reguero de sangre. ¿Has sabido algo de la manda? No. Y no quiero que me vuelvas a preguntar por ella. Le voy a dar vuelta a la página. Yo voy a hacer caso a lo que me dijo y me voy a conseguir una morra de acá. Voy a meter la demanda de divorcio lo antes posible y me voy a casar con otra mujer menos complicada. Así me gusta, mijo. Esa es la actitud. ¿eh? Si no creas, así me pesa. Oye, pa, ¿alguna vez has pensado si mi mamá te puso el cuerno? ¿De qué hablas? ¿Estás loco o qué? No. Pero a mí ya me adornaron la frente y no pasó nada. Pensé que iba a estar peor y aquí estoy. Lo siento, pero no puedo decirle más de lo que le dije porque no tengo conocimiento. 
Más problemas. No, es que te juro que lo único que quiero es meter mi cabeza en la almohada y no saber de una fregada. Pero no se puede, Inés. Hay que ponerle la cara a las cosas con cabeza fría. Y por eso estoy aquí. Siéntate y vamos a pensar qué vamos a hacer. Tú no te me puedes derrumbar. No, Blanca, no quiero. ¿Qué no podemos regresar a esas épocas en donde nos tomábamos un vino viendo jugar a nuestros hijos? No, porque ya crecieron. Y ni modo. Se van a separar. Aunque no lo queramos aceptar, se van a separar. El Saúl no está bien. Ese matrimonio nunca funcionó. Solo logró hacerlos infelices a los dos. Ya, mira, que se separen, que se divorcien ya. Es lo mejor para todos. Le están llamando de la otra línea, no, ya señora. no quiero contestarle a periodistas. No me pases llamada ya. Ya. Es que esa p*** Marta no me va a dejar de ching ni muerta. ¿Viste lo que salió en el diario de la mañana? Ahora todo el mundo quiere saber si mi esposo me engañaba con la p*** la secretaria. Es que no hay dinero que alcance para callarle la boca a todo el mundo, ch*** madre. Señorita, buen día. Hola, Vengo buscando a Francisco Moreno. Un segundo, por favor. Paco, te busca. Voy a pasar, con permiso. Fabricio Ponce. Buenas, Francisco Moreno. Mire, vengo a felicitarlo por la columna que salió hoy en el periódico. ¿Podemos platicar? ¿Y de qué quiere platicar? Yo que sé, ya lo escribí. Y usted ya lo leyó. Mire, yo trabajo para la Agencia Especial Antidrogas. Y sé que también ha levantado denuncias contra Clark y su administración en su columna. Pues me da gusto que alguien como usted está aquí en Nogales tratando de hacer frente a los delincuentes que tenemos por acá. Y en cuanto a que ningún otro medio lo haya reseñado, pues mis compañeros tienen miedo. Sí, pero usted no. No, yo también. Pero me aguanto. ¿Usted y quién más? Porque al parecer está solo aquí. Mire, Moreno, yo necesito información. Necesito de su ayuda. Pues sí estoy solo. Bueno, no tanto. Hay una fiscal. Ella prefiere discreción. Por su familia. ¿Qué tiene que ver la familia en esto? Ella es la sobrina más cercana del coronel Oteiza. Gran amigo de Clark. Y coludido con Ricardo Almenar Paiva. Asesinado, dicen, por el Chema Venegas. Sí, sí, sé sí, quién es Oteiza. Oiga, ¿cree que hay oportunidad de conocer a esta sobrina? Se la puedo presentar. Es la fiscal Clara Marina Oteiza. Ahora se encarga de puros juicios mercantiles desde que su tío murió. No le garantizo que lo pueda ayudar, ¿eh? Es una persona muy cerrada. Cae amargada. Cae gorda al principio. Pues si no la quiero para novia. ¿Por qué no vamos al entierro de la oxisa y platicamos en el camino? ¿Puede? ¡Hola, Elvira! ¡Hola! Ah, aproveché que Salmita llegó para que me trajera. ¡Qué bueno! Sírvete, cafecito, ahí está. Sí. Está calientito. Ay, hija. Me dijo tu mamá que te graduaste de la Academia de Policía. Fue la mejor de su clase. Y mayor mi dicha cuando pidió que la asignaran para acá. No, no te preocupes, Elvira. Ya platicamos, ella sabe quién es tu hijo. Espero que lo que te enseñaron allá lo guardes de esas puertas para afuera. No se preocupe, doña Elvira. Usted es una persona bien respetada en este pueblo. Y su hijo, pues ya todo el mundo sabe quién es. Así que no se apure, conmigo no va a tener problemas. Mamá, voy a la comandancia a avisar que ya llegué y después vengo por usted, ¿sí? Está bien, mija. Gusto verla, doña Elvira. Sí, hija. Se ve que tu chamaca te adora. <risa> y está guapísima, qué bárbara. Gracias. En cuanto llegue Joaquín, nos encargamos de lo tuyo. ¿Mm? Oye, pero si ahorita lo acabamos de ver. Estaba con un señor medio raro y se marchó en su auto. ¿No me digas? ¿Mm? Ah, pues qué raro, no me dijo nada. La 
caca. Mi hijo no te va a perdonar este Narváez. Eso es lo que quiero, Joaquín. Que me venga a buscar el muy c de tu hijo. ¿Eh? Llámalo de una vez para que se entere. Mi madre, vas a tener que decírselo tú mismo. Es que tienes los para ello. ¿Crees que no tengo huevos, Joaquín? Ya vas a ver, Venegas. Me vas a rogar para que le llame. Y yo voy a disfrutar mucho verte sufrir. Camargo. Señor. Tráete la botellita de mezcal que tenemos. Que aquí mi amigo Joaquín y yo nos vamos a tomar un muy buen trago. Órale. Tómatelo tú. Con algo te tienes que pasar esto. Inés, no puedes dejar que esto te afecte. Tú, ponte de ella. Vamos. Oye, este es tu momento de aparecer deslumbrante ante todos como lo que eres, la esposa de Tobías. Delgada, buena mujer, de buenas familias, bien vestida, educada. Por Dios, ánimo. ¡Sal a la calle! Que a nadie le pase por la cabeza que todavía es tan idiota de poder tener un amante como la gata de su secretaria, teniéndote a ti como esposa. Pues tú mejor que nadie sabe que eso está muy difícil de hacer. Y a mí me vale madres. ¿Tú crees que en algún momento yo dejé que cualquiera de las amantes que tuvo Ricardo me hicieran mella? No, mi amor. ¿Yo? Mira, ¿sabes cómo las veo? Por encima del hombro. Nunca. Ni las jóvenes, ¿eh? Como tu sobrina. La única que se me acercó de todas fuiste tú. No estoy pa' chistes, Blanca. De verdad, ahorita no. Te voy a decir una cosa. Tú debiste de haber ido al entierro de la muerta. Oye, pero si tú tienes... ¿Tu marido tiene un puesto político? No, 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 no. Suficiente hice con ir al funeral. ¿Por qué? ¿Fue el Ricardo o qué? Ay, ¿tú, tú conoces a Ricardo? Ese es, mira, ese es más inteligente que todos. Ya está en Tamaulipas, le vale madres, esperando que pase todo esto de la muerta. Gracias, mija. Pues ni modo. Lo vamos a tener que solucionar esto por las malas. A ver si estos pe... Dicen que no se van a meter con nosotros. Vamos a ver. Pero pues no hay que ponerse tan loco, primo. Si no ha habido pronunciamientos en la capital, pues todo está bien, primo. Pues no, porque no han rebuznado los Ramiro Silva y los Jiménez Arroyo y todo eso, bola de pe... Es porque se están lavando las manos. Es más, ni el pe... presidente ha dicho nada. Y hay que tener cuidado, porque eso quiere decir que a la hora de las pequeñas, estos putos no nos van a dar apoyo, son unos cu... todos. Chinaski, espero que en ese camioncito me tengas una sorpresa, güey, ¿eh? Ah, a ver qué te parece, Chema. Vamos a ver. Uh, uh. Miren nada más. Llegó Navidad, cabrón. <risa> <risa> Chulada. Mira, Chema, te iba a decir que aquí a un kilómetro tenemos la pista que me dijiste que necesitábamos. Mi gente está trabajando fuerte, así que... En un par de días puedes aterrizar ahí lo que tú quieras. Oh, pues está toda madre. Ahora lo que necesitamos son unas bodegas bien chulas cerca del mar. Y bueno, gente que las cuide, ¿no? Bueno, eso también está cuadrado, Chema. Estamos aquí cerca de Puerto Cortés. No hay ningún problema, todo está controlado. Así que en cualquier momento puedes empezar por barco o por la pista clandestina, como quieras. No, pues entonces hay que hablarle al Nelson para que vea todo y empiece a operar. Así es. No se podrá quejar, viejo chemo, así o qué, todo salió como usted quería. ¿Qué tal este juguetico, hermano? Ah? ¿Le gustó? Ay, vino, sí o qué. Quédeselo. Muchas gracias. No, oh, ya sabe. <risa> Entonces, eso es todo, al menos para comenzar como mi secretaria. ¿Cómo me dijiste? Liliana. Muy bien, Lili. Lili. Primero, tráenos unos cafés y luego haces lo que te digo. ¿Mm? Y si tienes alguna duda, pregunta. Sí, señor, enseguida. Ahorita nos vamos al entierro. Ah, no, papá, qué ch... No fue suficiente con el velorio. No, aparte va a estar el p... de Ponce. Me vale madre, yo soy el presidente municipal y se va a ver feo que no lleguemos. Y tú tienes que apoyarme, tenemos que dar la cara, ¿entendiste?
Está usted de suerte, Ponce. Ahí está la fiscal de la que le hablé. Es ella. A ustedes los estaba yo buscando. Soy Clara Marino Teiza. Y creo que podemos trabajar muy bien juntos los tres.